Y uno sabe que a determinada edad empieza, como dice la canción de Alberto Cortés, este, a vivir la mitad de la vida y quiere vivirla de la mejor manera posible. Entonces, cuando tiene determinados eh, problemas, como por ejemplo la adicción al tabaco, dice, ¿por qué no dejar el cigarrillo? ¿En qué me beneficia? Eh, ¿Me calma la ansiedad? Seguramente, pero ¿cuántas otras cosas me arruina? Es un buen momento, ¿no?, para dejar de fumar. Pero también empieza a pensar que tiene miedo al aumento de peso, a sentirse desesperado en un momento crítico. Eh, como mujer... Dicen que es más difícil, y ese tema llevó a la producción a tener una invitada. Claro que sí, justamente una especialista, doctora Morelo, ¿cómo le va? Bienvenida, la doctora Paola Morelo, eh, forma parte de un equipo que coordina en el Hospital de Clínicas un programa para que la mujer particularmente pueda dejar el hábito del tabaco. Sí, así es. ¿Y cómo así funciona? Es. Este es un programa que se creó recientemente por una necesidad, digamos, que se vio que eh, las mujeres tenían como mayor dificultad para dejar de fumar que los hombres. Esto es algo que no solamente pasa acá, se ha visto en varios países, o sea, investigaciones internacionales muestran esto. Entonces la idea era brindar un espacio para que la mujer esté un poco más contenida y le sea de alguna manera más fácil poder dejar de fumar. Si nos eh, referimos puntualmente, ¿cuáles serían los eh, lugares, digamos, más débiles para la mujer? Perdonen, ¿no? no quiero asociar debilidad con el sexo, por favor, lejos de mí. Pero quiero decir, ¿en qué somos más vulnerables? ¿Por qué nos cuesta más? Mira, una razón específica no existe, pero se han visto que, por ejemplo, la mujer tiene más tendencia a la ansiedad, a la depresión, que son factores que se relacionan con el consumo de tabaco. Otra cosa es el temor a ganar peso. Eso es, no que no exista en el hombre, pero claramente Dejo de fumar marcado. Automáticamente voy a tener en, más en aumento del apetito, la por ende voy a engordar. La sí. Y la realidad es que es cierto, cuando uno deja de fumar en general, aumenta de peso. Pero bueno, hay que poner en la balanza, aumenta de peso un tiempito hasta que después se, puede estabilizar. se estabiliza. En general, realmente la gente se estabiliza. Pero es un periodo corto en el cual uno eh, no vas a hacer las dos cosas, no vas a dejar de fumar y encima hacer dieta porque. Bueno, sería mucho más difícil. El, así. el tratamiento para dejar el tabaco en las mujeres es gratuito, se da en el hospital de clínicas. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica? Uno va, se presenta y... La, las mujeres piden turno y en realidad esto funciona eh, con unas primeras dos entrevistas. La primera en la cual se hace una historia clínica, se ve si existe algún antecedente, algún, algún factor asociado. Eh, se le hacen algunas encuestas... Eh, y, y bueno, y se planea una segunda entrevista como para conocer mejor a la mujer, se le da información y se planea junto con la mujer la clase de tratamiento que va a ser más adecuada para ella. Algunas mujeres necesitan alguna clase de medicación, otras solamente con el apoyo del médico están bien. Entonces se decide con el paciente a ver qué es lo mejor para, para ella y, y bueno, y se plantea eh, el día de que le decimos nosotros es el día de, en el, en el que se deja mentalmente, men, mentalmente para dejar para de fumar. Abandonar. A partir que la mujer, del momento que la mujer deja de fumar, se le hacen controles todas las semanas eh, hasta el segundo mes. Y después hasta el tercer mes, una vez cada 15 días, y después se la ve el, el tercer mes, al sexto mes y al año uh -huh. como, como control. Hay eh, una medicación que, bueno, eh, ha tomado mucho vuelo en los últimos tiempos y que se asocia para eh, poder dejar el cigarrillo. Como que te ayuda, te da un empujón, ¿no? Te sí, sostiene. Después sí. esa eh, medicación se va a tener que abandonar. Y hay algunos que asocian esa medicación, o hubo estudios que eh, decían que, por ejemplo, eh, las personas que tenían depresión debían evitar tomar esa medicación. ¿Eso es cierto? Sí, sí, eso es cierto. Por eso te digo que esto es algo que es muy importante hacer una historia clínica, por eso la gente que quiere dejar de fumar, eh, algunas, la mayoría de la gente lo hace por sí sola, pero las personas que tienen alguna patología asociada o que realmente ven que por sí mismos no pueden dejar, eh, es importante que concurran al médico. Porque a veces la gente dice, bueno, me compro el parche, voy a la farmacia, me compro el parche de nicotina, o el chicle, o el chicle que son de venta libre... Y en algunas personas está bien, pero hay otras personas que realmente necesitan otra clase de apoyo. ¿Qué dice la estadística que ustedes manejan, las encuestas en el sentido de, a ver, van más chicas que mujeres adultas? ¿Cuándo empieza la idea, la intención de una mujer de dejar de fumar? Eh, en general en la mujer se asocia mucho con el momento en que está pensando en quedar embarazada, ¿no? en la, en, o si no ya a edades más tardías. Pero el tema del embarazo es algo que nosotros vemos que es un motivador, por suerte, 
eh, para que las mujeres dejen de fumar. Creo que, y seguramente la doctora coincide con nosotros, el gran disparador del tema de abandonar el cigarrillo por el daño que hace fue la muerte de Sandro. Sí. Eh, conozco muchísima gente que aprovechó ese momento para tomar conciencia y lo que bien decía Sandro, yo lo hice artesanalmente, fumando dos o tres atados por día, sin darme cuenta que como no me perjudicaba la voz, mm. yo seguí. Después, claro, de, del enfisema, del EPOC, pasó algo muchísimo más grave que era ya la necesidad de un trasplante de pulmón y corazón. Eh, sí. Para evitar llegar a, ese, a esa calidad de vida pésima, como él decía, no, no, sí, no tengo ganas bien. de vivir así, uno tiene que tomar conciencia mucho antes. Lo que pasa es que creo que todavía nos falta en la Argentina campañas que realmente nos hagan tomar conciencia del daño que nos hace el cigarrillo, que no es solamente el tema de los pulmones, el tema de los ateromas, hay un montón de cosas. Las mujeres, por ejemplo, con la cuestión de la piel. ¿Mm? Uh -huh. La piel más está mucho arrugas, más gastada, más, más arrugas, eh, tenés problemas para subir escaleras, para <coughs> movilizarte en general. Uh -huh. Sí, el tema del tabaquismo, eh, el, la gran contra es esto que vos mencionabas, el largo tiempo en general que pasa para tener síntomas visibles. Lo que pasa es que los estudios muestran que el daño que produce el cigarrillo se produce desde el primer cigarrillo que uno fuma. Factor de riesgo el tabaquismo en las mujeres particularmente que son portadoras de enfermedades de, concretas de la mujer, ¿no? Uno piensa en el cáncer de mama, el cáncer uh -huh. de ovario, ¿cómo de ovario. influye? ¿Cómo influye? Sí. Y sí, o sea, cuando uno hace el diagnóstico es, es importantísimo poder apoyar a la mujer para que deje de fumar. O las mujeres que tienen eh, patología cardíaca, por ejemplo, la principal causa eh, es la cardiovascular, ¿no? La principal causa de muerte. ¿Qué, ¿En los hogares qué pasa? ¿Si fuma la madre, fuma la hija? Eso es todo un tema. Alguna, eh, hay algunos estudios que muestran que sí, que los hijos de madres fumadoras tienden a fumar más que no. En algunos casos esto no se ve. Hay gente que te dice, Ay, los dos padres fumaban y, y los chicos odian el cigarrillo porque estuvieron expuestos toda claro. su vida, ¿no? O sea, claro. funciona de dos maneras. En realidad, el tema con la madre, primero, la madre fumadora es ese rol modélico que le está dando al chico. Pero también es cierto que hay estudios que muestran que cuando la madre fuma durante el embarazo, eso ya predispone al bebé que está por nacer a que cuando éste sea adolescente, esté más predispuesto a, ser a, a, a prender un cigarrillo y, y convertirse en un adicto. Eh, doctora, ¿Sí? bueno, básicamente para quienes nos están escuchando, mujeres y varones también, porque está abierto a toda la comunidad, ¿Seguro? ¿a dónde no hay que acercarse si uno quiere formar parte de este grupo para dejar de fumar? Eh, el consultorio está en el entrepiso, en el hospital de clínicas, que está... Eh, en la avenida Córdoba. Sí, Córdoba y Paraguay. Sí, Córdoba y Junín, entre... Eh, sí. No, Junín no. Eh, Uruguay. Sí, está bien, está en la avenida Córdoba. Sí, avenida Córdoba, está, avenida está la plaza, no, plaza, plaza Paraguay, José. También, Correcto. Está, está en la, la planta baja. Está ustedes. en la planta baja. Bueno, y uno allí se puede anotar y... O si Pide no... un turno. Está bien, comunicarse y, telefónicamente. Y se, comuni se puede comunicar, el teléfono no lo tengo. No Está bien, bueno, no importa, pero sí. con el hospital de clínicas para que nos brinden la información necesaria y sí. participar de esto. Una última reflexión, no la vamos a dejar ir a la doctora, sin antes este, decirnos la importancia que tiene esto de la vacuna antigripal, eh, que es ahora incorporada al calendario de vacunación. La verdad que sí, que me acabo de enterar por vos. Eh, es una excelente medida que, que se incluya esto dentro del calendario. Eh, y bueno, que poco a poco Argentina vaya incorporando vacunas que en otros países eh, sé, forman que... parte del calendario y que en nuestro país eh, empiece a pasar lo mismo. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes.